So, ito na guys, ang bago ni Oppo Reno. Ito ang Oppo Reno 4Z. 4Z. Ayan. So, ito nangyari kay A hanggang Y. Last mo nila. Siguro ito yung last model nila for the Oppo Reno 4. Alam nyo ba na, depending on your country, ang letter Z ay pwede maging Z? Sa ibang bansa, di ba, Oppo Reno 4, Z to. Sa Canada daw, ewan ko sa kanya kung saan niya nakuha yung information na yun. Pero nga, pag grade 1 ka, Z, A, B, C, D, X, Y, Z. Or pa rito special edition, like merong Masinger Z. Meron ako nakita sa Oppo A series, 5G, uh, 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 and pero, Find X, pero... Ito yung next sa kanilang mid-range, no? Ayan, so pag nakita nyo yung 5G, alam na na isang mabilis na signal yan. Basta 5G, globe at smart yan. Meron, Meron ba iba? Meron ba bang iba? Wala naman, di ba, guys? So, kapag <laughs> pinakahihintay natin... <laughs> <laughs> Alam mo, pinakahihintay nating lahat yan. Box na natin to. Ako pala si Shang. Alam mo si Bins. And you're watching Unbox, Unbox Diaries. Diaries. Alright, here we go. <laughs> okay, wow. Wow. Alam mo na guys, yung pinakaunang Dimensity processor yes. na i-review natin. Never pa tayo nakapag-review ng Dimensity. Oh, pero guys, for information lang, MediaTek pa rin to. Yes. Yes, di ba si brand si MediaTek? Pero ang model niya is Dimensity. Medyo iba siya sa G-Series, Helio. Ito naman kasi meron siyang 5G, si Dimensity. At dalawang kanyang colors. Ito yung ink black and drew white. Ayun. So yun na nga, Oppo Reno pa rin yung box. Green. And may mga ganito itong texture. 8 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage. Let's open the cover, not the box, just the cover. Yan, so cover lang siya, guys. Usually kasi, di ba, dapat box lang, tapos isi-seal. Kay Oppo Reno 4, na Oppo rin, meron din silang ganyan. Ang tawag dyan? Telescope. Ah, ha, ha! Ah, that's hot! <laughs> so, itong itsura niya. So, okay. andito ang kanyang Oppo logo. Yan, tatlong Oppo logo. Andito yung barcode. So, buksan na natin. Okay. Pero ang bubungad sa atin kagad is ang small box na naglalaman ng jelly case. Transparent. Transparent and kalambot naman siya. Tsaka nagbibend siya. Then, andito ang kanyang SIM ejector pin. Andito ang kanyang safety guide. Okay. At ang kanyang quick guide. At ito na si Oppo Reno 4Z. Z or Z? Huwag mo mo na buksan kasi Ay. meron pang ibang laman yung box. Meron pa pala sa box? Meron pa tayong... 18 watts fast charger. Uy, mabilis yun. 18 yes, watts. Yes, 18 watts. Andito ang kanya USB Type-C cable. And meron pa siyang earphones na kamukha ng AirPods na meron pa siyang microphone. At ayun na naman ang... Meron ba pala? Okay na pala. Last mo nila. So, yun lang ang laman ng box. Pero kompleto siya. Ito na guys. Hindi ko pa ito nabubuksan. Whatever. Five minutes later. So, yan na siya guys. Ganda. Bakit? Pero parang pag may ilaw, babe, it's blue. Kasi nga, it's ink. When ink touches light, it becomes blue. Para siyang nagbu-blue guys. Maybe because it's because of the light. But the color is ink black. So yan, when it comes to design, mukhang premium talaga ang mga Oppo Reno. And this is no exception. Sobrang premium, sobrang elegant ang design niya. Para siyang flagship phone na mid-range uh -huh. na yung presyo. Pero simple kasi siya eh. So walang masyadong etchaburetsa yung design niya na parang walang matte, ganyan lang. Plain lang siya. Oo. Oh, at saka flat na flat siya. Parang iPhone. Ganun yun na rin niya sa akin. So ganun lang kasimple ang kanyang design guys. Ang makikita mo lang sa likod niya is yung camera niya at yung Oppo logo. Kaya lang babe, tinan mo. Para meron siyang dual. Pag chinecheck niya sa sarili <laughs> niya dito, para makikita niya yung kaluluwa niyo. Ayun na lumalabas. <laughs> Oo, oh, parang iPhone na iPhone yung dating niya, oh. From the curve sa taas. Ah, yung curve kasi. Yung flatness na likod. Yung kanyang camera module, square. Pero babe, bakit X yung camera? Kala ba Z? Para siyang unlock. Alam mo yan, yung... Pattern. Pattern. <laughs> Reset. By the way, speaking of the camera, meron pala siyang apat na camera sa likod. Not one, but four. Ano-ano ito, babe? 48 megapixels. Yun pa lang. Yung camera ko nga, 24 megapixels. Ito, doble. 48. Times 2. Meron siya 8 megapixel ultra-wide angle lens. So, 
Camera ko isa lang ang lens niya. At dalawang depth sensor. So yun lang naman ang itsura niya sa likod guys. So punta tayo sa mga buttons and ports naman B. Meron siyang power button na fingerprint scanner din. Side mounted ang kanyang fingerprint. Alam niyo na kung bakit, di ba? Although yung kanyang mga volume rockers ay nasa kabilang side. At saka yung kanyang SIM, sim tray. tray. Ayun. Tingnan mo nga yung SIM tray niya. So yun lang siya guys. Dual, Dual nano SIM, sim card slot. slot. Wala siyang micro SD card slot for expandability. So that means hindi siya expandable. Sa taas naman, meron siyang isang microphone. Sa ilalim, yung kanyang headphone jack, microphone, microphone USB Type-C type port, at speaker. Yan! Nabuksan na ni Vince ang phone. Kung oh, mapapansin please. nyo, dual selfie camera na siya. So, dalawa na yung butas niya, niya, guys. Kasi dalawa rin ang purpose ng selfie camera niya. Kasi meron din siyang ultra night selfie camera. Wow! Yung kanyang selfie camera is 16 megapixels plus 2 megapixels na depth sensor. Yes. Para sa background blur. Yung parang uh, nagbo-blur yung background nyo. Mm -mm. Para dun yun. Nakaka-capture din kasi yung main sensor niya sa likod ng 4K. 4K? frames per second. Camera ko, 1080p lang kaya. Yan. Yan ang kaya, kaya niya. 4K. So yung display niya guys, kung makikita niya pag open, tingnan mo, hindi naman siya ganun ka-bright. It's because IPS LCD display siya. Yes. Oo. Yun lang. LCD display. Pero napakaganda na kanya display. 1080p na. At saka 120Hz refresh rate. Para sa mga techies, alam nyo na yan. Ang 120Hz refresh rate ay doble ng 60Hz refresh rate. Para naman sa mga hindi alam yung refresh rate, refresh rate na yan. Ibig sabihin na naman yan is mas mabilis na kayo. At mas smooth na ang pag-scroll nyo sa Facebook. Pag nag swipe kayo ng ganyan, mas mabilis na. Oh. Mm. Swabe ang display. Left, right. Kaya lang, syempre, sa gaming, hindi nyo mafe-feel yung smoothness. Basta yun, isip nyo na lang na mas smooth yung experience, mas swabe tingnan sa mata kapag nag swipe iiwan, kayo. Walang Kasi may phones na pag in-swipe mo siya, parang may lag. Parang medyo mapagal. Oo, medyo smooth. mabagal. Ayun. Ganito yung tura niya sa YouTube. May mga bezels pa rin siya, guys. Actually, maganda yung kanyang viewing experience. Although, kapag ka ginigilid mo ng ganyan, Makikita mo na medyo nagdi-dim, no? Uh -oh. sa, sa, sa gilid. Dim Yan ang uh, IPS LCD. Dapat naka-amulad kayo kung gusto nyo ng okay. klaro sa gilid. Kaya dapat kung gusto nyo manood sa inyong cellphone na may kasama kayo, dapat ganito kayo ka-close. Uy, sobrang naman tong close. Yan. Sana all! Para share talaga kayo ng screen kasi kung medyo malayo siya sa phone mo, medyo hindi niya mapapanood ng klaro yung pinanonood. Pang may jowa pala dapat to. Uh Oo, -oh, close kanya ka -close. Hindi man pwede yung lalaki pares kayo na. <laughs> What? Sa sound niya, babe. Parinig nga ako ng sound niya. 100k subscribers. Thank you guys. Well, yung sound niya is hindi... Boomy. Boomy. Hindi siya ganun ka-powerful. Yes. But malinis. But it's okay. It's clean na. Kung manunood ka na wala kang earphones or what ever you call it, de ba? Okay na siya. Decent enough na siya na may madirinig kang sounds. But do not expect a powerful sound. Yes. Kasi hindi naman siya nakasurround eh. So, mapunta tayo sa favorite part ni Vince. Ang yun ay gaming. ang gaming. Ito yung tura niya sa Mobile Legends. As you can see, okay lang naman siya sa lower left yung kanyang punch hole. Tinatakpan ng inyong daliri. Pag nagnanavigate naman kayo pag Mobile Legends, di ba? Usually, nakocover naman yung part na yun. Ngayon, kamusta naman ang kanyang performance sa Mobile Legends? Ano bang masasabi mo dyan, babe? Sakto na naman. Actually, ang laki na improvement ni Mobile Legends sa mga smartphones ngayon in terms of optimization. Mayroon silang big performance bump from the last update. Ang problema lang, wala lang siyang HFR mode right out of the box kasi... Which is something na hindi naman dapat tayo magtaka mode. Actually, eh. problema na yan ni Moonton yeah. kasi nga... Nakawala, no, babalik, magkakaroon, nakawala. No, Oo. Maybe in the near future, magkaroon siya ng HFR mode. Hopefully. Hopefully, i-turn on nila yan. Manual kasi yan guys, hindi yan automatic. Pero, in terms of pro performance, ganito siya kabilis. Guys, nakakuha siya ng malaking score sa Antutu benchmark. Nakakuha siya ng 300,000 points sa Antutu benchmark. Actually, para sa presyo niya is mataas na to. Yes, yes. Essentially, itong performance ay nagbibigay sa'yo ng very smooth performance, especially in games like Genshin Impact. Ganito yung tsura niya. Kaya niya mag-medium settings, pero ang smooth-smooth pa rin. Although may mga konting pag-frame uh, drops here and there, pero kayang-kaya niya pa rin. Oo, kasi no problem. asahan na natin si Genshin Impact, guys. Nakikita ko naman kay Vince. Sobrang. Mabigat yung game na yan. So, kailangan din ng magandang phone para malaro yan. Yes, oo. Pero ito, guys, kayang-kaya niya. No problem. And... Kaya niya hanggang 60 frames per second. Mga pala, no? Speaking of gaming, 
Gusto ko lang isingit yung 5G dito. Essentially, kapag may 5G na kayo, mas mabilis ang inyong mm -hmm. internet experience. Yes, okay siya for gaming kasi suabi na yon Unlike yung mga 4G, 3G, yung ping nyan mataas. At saka konti pala yung mga tao ngayon na mayroong 5G phones. Kung meron kang 5G signal sa inyong area, sulong-sulong yan. Ang kagandahan kasi guys sa 5G na phone is future-proof. Kaya i-take advantage nyo na, no? Mabilis yung internet, mababa ang ping. Soon, makikita nyo, boom na ang 5G sa ating bansa. O, oh, hintay nyo lang si Smart at Globe, malapit na yan. At kung mahilig kayo sa Call of Duty, ganito na may itsura niya. Smooth na smooth, swabing swabe. Actually, never pa man ako na naka-experience ng lag or frame drop sa Call of Duty. Sobrang okay talaga yan. Maganda, maganda siya dito. Although, hindi mo ma-experience dito yung 120Hz refresh rate kasi nga, almost lahat ng games sa Play Store ay nakalimit lang sa 60 frames per second. Pero that makes your phone future-proof just in case yes. maglabas sila ng mas high refresh yes. rate or high... Mag-upgrade sila or update into something higher. Yes, tama. Kaya mahal kita. Ang galing mo talaga. Oh yes! Mm. Punta naman sa camera! Yan ang favorite part ko naman guys! Ang 48 camera. megapixel powers Power. at the palm of your hands! Yes! Magsimula muna tayo guys sa kanyang selfie camera! So, when it comes to selfie cameras... Oh, ganda ko! Ganito kaganda ang selfie niya guys! Hi Anna. everyone! Hello! So, ito yung itsura namin sa selfie camera niya. Although, medyo may magka reddish sa mukha ko. Kunti lang naman. Medyo naging lighter yung itsura natin kasi yung camera din naman na gamit naman natin for video is medyo saturated yung pagiging yellow niya. Yes, oo. Oh. Pero ako nasabi sa inyo, when it comes to selfie, walang sinabi yung mga iPhone dito sa mga selfie nila, Oppo. Ganito kaganda yun. Pero guys, ito naman sa 48MP camera niya, ang sharp. Super sharp siya. I think uh, pretty much on the same level as the Oppo Reno 4 when it comes to picture quality. Maganda na yung kanyang color, yung kanyang itsura maganda agad, right out of the camera. Pwede lang edit mo dito eh. Parang uh, okay Kasi meron okay na kasi lang beautification din, but you can adjust the beautification depending on your liking. Yes, oo. Diba? Hindi siya standard na ito na itsura mo. Oh, no. Although yung colors ay medyo saturated ng konti, mas uh, punchy, para mas maganda sa... May ano, justice yung itsura ng oh, maganda subject yung mukha. mo. Oh. Yes. Sa video naman guys, ganito yung itsura niya. Ito yung 4K, uh, sakto na naman yung kanyang itsura. Pwedeng pwede na sa pang vlog. Pero mas maganda kung gagamit na rin kayo na gimbal, ba Para sa mas swabbing recording. Pwede lang sa 1080p. Pag oh. 4K, wala siyang ultra steady. Mabalik siya 1080p kapag ka enable mo yung kanyang ultra steady mode. Pero at 1080p, napakaswabi guys. Although, mas siksik lang ng konti, pinasiksik, zoomed in ng konti kasi nga, ginagamit niya yung kanyang, uh, yung crop para sa stabilization. Ayun, stabilization information. So, yun lang naman ang napansin namin dito sa Oppo Reno 4Z 5G. Pero bago natin sabihin kung saan to available, shout out muna kay Sir Anrol Cruz. Anrol! Sir Anrol, Sir Anrol, at kay, kay Ma'am Tiffany. Ma Tiffany. Hi po sa inyo. Yan. So, ang tanong na guys, saan ba available ang Oppo Reno 4Z 5G. Yun. Available to sa mga smart and globe stores near you at 20,990 pesos. Uy, pwede na. Pwedeng pwede na siya guys, ba? 5G ready. 5G? Future proof. Ano ba ang masasabi nyo sa video ng ito? Any question is welcome. So we can answer you at the, in the comment section below. Also, kung bakit Zay yung kanyang dulo? That we have to find out. Mm -hmm. Kasi we don't know it yet. Okay, we'll see you on the next video. Marapat ang unbox dito. Sobrang dami tamba kami. Yeah. Sa bundok ay it's, side namin. It's just the January of 2021. But everything that we need to do, medyo ang gandito na siya guys. So marami pa kayong makikita ng videos this year. And all you need to do is subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of our upcoming video content. I'm Rosa Bins. I'm Palamalisi Shang. And you're watching Unbox Diaries. Happy New Year!